điều tiện lợi khi mà chúng ta nấu nước phở trong cái nồi cơm điện đa chức năng này là chúng ta không cần phải đứng căng nước sôi vì các chế độ nước súp hay là fast cook để cho trùng sơ qua xương bò và sau đó là um, cooking soup thì chúng ta chỉ nhấn nút và nồi có chế độ hẹn giờ chúng ta quay lại khi nước sôi và điều đặc biệt ở cái nồi cơm điện này là khi chúng ta nấu nước súp nó không bị đục cho dù là chúng ta đóng nắp và xương bò nấu trong nồi cơm điện này cũng rất là nhừ ngon và đây là những nguyên liệu cần dùng cho à, một tô phở Chào các bạn, bây giờ chúng mình sẽ nấu phở bằng à, nồi cơm điện ha Đầu tiên à, chúng ta cần có thịt bò tươi, à, loại mềm hoặc dai tùy theo các bạn thích Sau đó là chúng ta cũng à, cần thêm xương bò để nấu sức Bên cạnh đó thì chúng ta cần có à, Chúng ta cần gò gai hành lá, húng quế, bò viên, giá và phở tươi Bước đầu tiên là chúng ta rửa thật sạch xương bằng nước sau đó rửa, à, cắt hết phần mỡ và sau đó là rửa lại bằng nước thiệt là nóng và cho thêm muối rửa nhiều lần như vậy sau khi rửa sạch thì chúng ta cho xương vào nồi sau đó thì bỏ thêm muối Nhấn vào menu xong chỉnh chế độ fast cook Sau đó nhấn start Trong khi chờ đợi thì chúng ta rửa sạch hết các loại rau và giá Bước đầu tiên là chúng ta chuẩn bỏ cái nước đầu chừng 10 phút sau khi sôi và chúng ta thấy những cái nước dơ chúng ta không nên để quá lâu vì nó sẽ mất hết cái chất xương sau đó thì chúng ta rửa lại bằng nước sôi cho thật sạch Tiếp theo thì chúng ta bỏ xương vào trong nồi nước và nhấn menu chế độ xúc Sau đó bỏ thêm một củ hành tím vào Và bỏ thêm gia vị phở Tiếp theo thì chúng ta bỏ một miếng bò có gân vào Rồi nêm thêm đường, muối, à, tí bột nêm Sau khi sôi thì chúng ta thấy nước thịt bò rất là ngon trong và không có nhiều mỡ ở phía trên Sau đó chúng ta cắt bò viên tươi bỏ vào trong đó
Chúng ta cũng có thể dùng cây vợt nhỏ để vớt hết tất cả các gia vị phở ra Và đây là miếng thịt bò có gân chúng ta dùng để cắt bỏ lên trên Và để thịt không bị thâm khi cắt ra thì chúng ta thả miếng thịt vào trong nước sôi để nguội Phở chúng ta trùng sơ qua nước nóng và sau đó bỏ vào tô Đây là tất cả những nguyên liệu mà chúng ta sẽ bỏ lên trên tô phở gồm có trứng sống, lòng đỏ À, thịt bò có gân, thịt bò tươi, hành lá Chú ý là thịt bò tươi chúng ta nên cắt thịt mỏng để ăn không bị dai Và chúng ta có thể bỏ thêm tương đen, tương đỏ và tiêu Sau đó phở sẽ ăn kèm với rau sống chanh và ớt Mình rất là thích cách ngò gai và hành tím bỏ lên trên tô phở chứ không có ăn riêng ở ngoài Bây giờ chúng ta bắt đầu trang trí tô phở nha bỏ thịt bò có gân lên sau đó thì chúng ta bỏ thịt bò tươi lên trên Nếu ai thích ăn sống à, chín thì chúng ta trùm qua nước nóng hoặc là nước phở trước nha Và tiếp theo là bỏ hành tím lên cùng với hành lá Và mình thường cho tương đen tương đỏ vô tiêu Và thường là mình sẽ bắt chanh vào trong cái tô luôn vì gia đình mình đều ăn như vậy cả Bây giờ là tô phở đã hoàn tất và cái bên đó là một cái chén súp để lòng đỏ trứng. Điều đặc biệt ở nồi cơm điện này là khi nấu súp thì nước súp rất là trong. Thường thì người ta chỉ bỏ lòng đỏ nhưng mà vì mình thích ăn lòng trắng nên mình bỏ luôn lòng trắng. Bây giờ chúng ta múc nước súp vừa sôi ra bỏ vào trong cái chén và À, có lòng đỏ và lòng trắng trứng này nha Cho chút xíu hành lá vào cái chén súp này cho nó có cái mùi thơm và một chút xíu tiêu nữa Và bây giờ thì chúng ta đổ nước súp vào trong tô phở ha Chúng ta có thể bỏ thêm bò viên Và chúc các bạn có một cái tô phở ngon miệng nha Và chúc các bà mẹ mà có con cái bận rộn sẽ dễ dàng để thực hiện những cái món ăn mà cần thời gian hầm nhừ như thế này ha.